Olá turminha, eu sou o professor José de Assis e nesta videoaula eu vou ensinar a atualizar a distribuição Debian. O Debian é um dos sistemas mais estáveis que existem e é usado amplamente em servidores que precisam de um sistema robusto e com pouquíssimos bugs. Cada versão do Debian recebe uma numeração e um nome diferente baseado nos personagens da trilogia Toy Story. O Debian 8, por exemplo, foi nomeado de Jesse e o Debian 9 de Stretch. Aqui no site do Debian podemos observar o ciclo de vida de cada uma destas versões. Como exemplo, eu vou atualizar aqui o Debian 8 Jesse para o Debian 9 Stretch. Antes de fazer este upgrade, é importante que você realmente avalie se isto é necessário. Por exemplo, aqui... O Debian 8 ele tem aí o suporte estendido até abril de 2020 e o Debian 9 até junho de 2022. Optando pelo upgrade, recomendo que você faça primeiro o ambiente de testes, verificando todas as mudanças nos pacotes, verificando o kernel e fazendo todos os testes antes de você executar este upgrade. Este é o primeiro passo. O segundo passo é você se preocupar com o backup. O backup sempre tem que ser pensado antes de tudo. Aqui no meu canal do YouTube eu tenho uma playlist chamada Primeiros Passos para Montar um Servidor Linux. Eu tenho aqui nesta playlist duas videoaulas, esta daqui montando pendrive HD externo no Linux e esta daqui Linux Backup Comando Tar. Estas videoaulas ensinam a fazer o backup no servidor Linux. Se o seu servidor ele for virtualizado, ele estiver numa cloud, por exemplo, além do backup, é importante você fazer um snapshot, ou seja, uma imagem inteira aí da sua máquina virtual. Ok, aproveito aqui a oportunidade para pedir aos não inscritos que se inscrevam aqui no meu canal. Isto é bem importante para você não perder nenhuma novidade e também é uma forma de você estar apoiando aqui o meu conteúdo. Ok, vamos então aqui abrir o nosso servidor Linux, logar aqui com o usuário root, só o root pode fazer este upgrade. E aqui eu vou digitar o comando hostnamectl. Enter. A gente verifica aqui com este comando qual que é a versão atual do Debian, no caso o Debian 8 Jesse. Ok, eu vou limpar a tela. E o próximo passo é a gente fazer a atualização do Debian 8. Eu tenho que deixar todos os pacotes para as últimas versões. Para isso, primeiro eu rodo o comando apt get update. Este comando aqui ele vai atualizar o repositório do Debian, o repositório atual. Pronto. Depois que eu atualizei a lista do repositório, eu vou atualizar os pacotes. Para isso, eu vou limpar a tela novamente e digitar o comando apt get upgrade. E aqui um enter novamente. Aqui no meu exemplo, ele vai baixar 57,4 MB de arquivos. Vou pressionar aqui S de sim. Ok, dependendo do seu servidor, dos pacotes que você tem instalado, esse processo ele pode demorar um pouco. Eu vou mais uma vez aqui limpar a tela. E agora digitar o comando apt-get dist upgrade. Mais uma vez pressionar o Enter. Neste caso aqui está tudo atualizado. Dentro do Debian 8 a gente tem alguns patches. A gente tem o Debian 8.1, 8.2 até o Debian 8.8. E estes três comandos que eu acabei de digitar, eles garantem que você atualizou todos os pacotes com relação à distribuição Debian 8. Eu recomendo, neste ponto, dar um reboot no seu servidor. Mais uma vez, eu vou logar aqui com o usuário root. 
vou limpar a tela e novamente vou digitar o comando hostnameCTL. Esse comando ele verifica qual que é a versão atual da distribuição Debian, neste caso ainda o Debian 8 GSI. Bom, o que a gente vai fazer agora é mudar o repositório atual do Debian 8 para o repositório do Debian 9. E novamente rodar estes comandos para atualizar a distribuição Linux. Eu vou aqui então entrar no diretório cd barra etc barra apt. Este é o caminho para o repositório na distribuição Debian. Comando aqui ls. Este arquivo sources.list eu vou fazer um backup dele. Para fazer um backup eu uso o comando cp. Vou digitar aqui então cp sources.list espaço sources.list.bkp Perfeito, isso é bem importante. Caso dê algum problema, você volta para o repositório antigo. E agora eu vou aqui editar o arquivo sources.list. Então vou digitar aqui vi espaço sources.list. Enter. Eu vou numerar as linhas aqui por questões didáticas. Esc dois pontos set number enter todas as linhas aqui onde eu tenho a palavra Jesse eu vou mudar para a palavra stretch estas linhas aqui estão comentadas a gente não mexe aqui na linha 8 no meu caso tenho aqui a palavra Jesse vou apagar aqui esta linha e vou escrever stretch e vou fazer isso com todas as outras linhas, substituindo Jesse por Stretch. Perfeito, aqui então na linha 10, mais uma vez Stretch, mais uma linha aqui, vamos ver a linha 17, apagar o Jesse, inserir o Stretch. Aqui na linha 18 também. Aqui na linha 19. E aqui na linha 20. Ok, muita atenção, muito cuidado. Um espaço aqui, um errinho. Não vai funcionar o repositório. Mais uma vez aqui no meu canal do YouTube, dentro desta playlist. Primeiros passos para montar um servidor Linux. Eu tenho aqui uma videoaula que fala sobre o repositório, ensina a configurar o repositório. E também para usar o editor de textos VI, eu tenho esta videoaula onde eu ensino aqui os comandos básicos do Linux. Inclusive como é que mexe aqui no editor de textos VI, que é um editor de textos que cai na certificação LPI. Ok. Vou aqui salvar as alterações, esc2.wq, enter, vou limpar a tela, enter, e agora eu vou novamente digitar aqueles três comandos e fazer o reboot do nosso servidor Linux. A gente começa aqui pelo apt get update, para ele atualizar o repositório, perfeito. Vou limpar a tela. A gente digita agora o comando apt get upgrade. Enter. Mais uma vez aqui ele vai atualizar vários pacotes. Ok, lembrando que esse processo ele pode demorar um pouco. Mais uma vez aqui eu vou limpar a tela e executar agora o comando apt get dist traço upgrade. Enter. Ele vai baixar aqui mais alguns arquivos. Eu vou aqui confirmar com sim. Bom, aqui aparece essa mensagem perguntando se eu quero reiniciar 
alguns serviços durante a atualização do pacote. Eu costumo deixar aqui Yes e dar um Enter. Ok, mais uma vez aqui eu editei o vídeo, esse processo ele é um pouco demorado, e o que a gente vai fazer agora é um reboot do nosso servidor. Aqui a gente já percebe que ele mudou para Debian GNU Linux 9, vou logar novamente com o usuário root, vou limpar a tela, e novamente digitar o comando hostname ctl, enter. Percebo aqui então que ele fez o upgrade do Debian para a versão 9 Stretch, mudando aí também o kernel para a versão 4903. Por enquanto é só, não esqueça do joinha, se for possível divulgue este vídeo, isso é bem importante para você estar aqui apoiando o meu conteúdo. Muito sucesso a todos!